Hello. Question is given that using Newton's forward interpolation formula, find the population in the year 1895 from the following data. And the data is given. The first value given that is x, which is in year 1891, 1901, 1911, 1921, 1931. Then the population, the values of y is given 46, 66, 81, 93, and 101. Okay, so example, we have Newton's forward interpolation formula used. Population find out karna hai, means value of y find out karna in the year 1895. If 1895 value, we check the value of the table ke starting ki value. Hai. Means we have Newton's forward interpolation formula apply to this example. We have the population find out karna hai, means y ki value find out karna hai, when x is equal to 1895. Okay, this example we solve. We have the forward difference table create karenge. टेबल में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे वैल्यूज ऑफ x सेकंड कॉलम में वाई राइट करेंगे वैल्यूज ऑफ y थर्ड कॉलम में राइट करेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस व्हिच इज डेल्टा y इसका डिफरेंस हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे यहां पे 66 जो वैल्यू है उसमें से हम माइनस करेंगे 46 मींस सेकंड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे सो हमें यहां पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मिल जाएगा 66 minus 46 व्हिच इज 20 अगेन सेम 81 में से 66 को हम सबट्रैक्ट करेंगे व्हिच इज 15 then 93 minus 81 which is 12 and last 101 minus 93 which is 8 okay is prakar se hame yahan differences find out karenge next second forward difference which is delta square y 15 minus 20 which is minus 5 12 minus 15 which is minus 3 8 minus 12 which is minus 4 next third forward difference which is delta cube y minus 3 minus माइनस 5 यहां पे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा सो माइनस 3 प्लस 5 व्हिच इज 2 ओके नेक्स्ट माइनस 4 माइनस माइनस 3 अगेन यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो माइनस माइनस 4 प्लस 3 व्हिच इज माइनस 1 एंड द लास्ट डिफरेंस इज डेल्टा रेज टू 4 y माइनस 1 माइनस 2 व्हिच इज माइनस 3 ओके आप कैलकुलेटर का यूज करके ये टेबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अब हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करने के लिए इस टेबल में से कुछ वैल्यूज को हमें यहां पे कंसीडर करना है तो यहां पे जो वैल्यू गिवन है 1895 यहां पे 19 1891 के बाद वैल्यू आती है यहां पे 1895 दैट मींस हमें इस टेबल में से जो हमने फर्स्ट वैल्यू जो यहां पे राइट किया है इन वैल्यू को कंसीडर करके हमें एग्जांपल्स सॉल्व करना है ओके टेबल के स्टार्टिंग की वैल्यू थी इसलिए हमने यहां पे स्टार्टिंग के यहां पे वैल्यू कंसीडर किया है अब एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए कुछ और टर्म्स हमें यहां पे फाइंड आउट करना है सबसे पहले फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ ph ph को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है x1 x0 अब जो x की जो स्टार्टिंग वैल्यू होते हैं वो हमारे x0 होती है नेक्स्ट वैल्यू x1 होती है x2 x3 x4 इस प्रकार से वैल्यू होता है तो यहां पे x1 की वैल्यू है 191 x0 की वैल्यू है 1891 अगर इन दोनों का हम सबट्रैक्शंस करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी h 10 उसके बाद हमें यहां पे x की वैल्यू गिवन है x 1895 x की वैल्यू गिवन है हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन x 1895 y क्वेश्चन मार्क्स देन हमें यहां पे p की वैल्यू राइट करना है p का वैल्यू का फार्मूला होता है हमारे पास x x0 अपॉन h ओके इस फार्मूला का यूज करके हम p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू हमारे पास 1895 x0 की वैल्यू है हमारे पास 1891 अपॉन h h की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 10 सो so, इसको कैलकुलेशंस करेंगे p is equal to 1895 minus 1891 which is 4 सो so, 4 upon 10 which is equal to 0 0.4 सो so, p की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट किया p is equal to 0 0.4 देन फार्मूला का यूज करके हम टेबल में से कुछ वैल्यू राइट करना है तो so, सबसे पहले हमें यहां पे y की वैल्यू y0 मिल चुकी है 46 डेल्टा y0 वैल्यूज को हम राइट करेंगे 20 डेल्टा स्क्वायर y0 को राइट करेंगे -5 डेल्टा क्यूब y0 को राइट करेंगे 2 एंड डेल्टा रेज टू 4 y0 को राइट करेंगे -3 ओके okay, ये जो वैल्यू हमारी y0 की वैल्यू है 46 देन डेल्टा y0 की वैल्यू है 20 देन डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू है -5 और जो दो रिमेनिंग वैल्यू है डेल्टा क्यूब y0 की 2 राइट करेंगे डेल्टा रेज टू 4 y0 की हम -3 राइट करेंगे देन उसके बाद हमें यहां पे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करना है उसमें जो हमने वैल्यू यहां पे फाइंड आउट किया उसको हम पुट अप करेंगे कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशंस करेंगे 
एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला राइट करेंगे फॉर्मूला है हमारे पास वाई जीरो प्लस टी इंटू डेल्टा वाई जीरो प्लस टी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्योर वाई जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यू वाई जीरो प्लस अप टू सोन तो यहाँ पे हमारे फोर डिफरेंस की टर्म्स है तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मूले यहाँ पे राइट किया है अब सिर्फ हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे एंड कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करेंगे टेबल में से हमें वाई जीरो की वैल्यू मिल चुकी थी वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास फोर्टी सिक्स थी तो उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे प्लस पी पी की वैल्यू हमारे पास जीरो पॉइंट फोर थ्री उससे राइट करेंगे इन टू डेल्टा वाई जीरो डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू हमने ट्वेंटी राइट की थी उसको हम यहाँ पे एज इट इज राइट करेंगे प्लस पी की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल को राइट करेंगे वन इंटू टू विच इज टू इंटू डेल्टा स्क्वेयर वाई जीरो वो वैल्यू हमारे पास थी माइनस फाइव प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस वन इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल को राइट करेंगे वन इंटू टू इंटू थ्री विच इज सिक्स इंटू डेल्टा क्यूब वाई जीरो डेल्टा क्यूब वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास टू थ्री प्लस लास्ट टर्म हमारी रिमेनिंग टर्म्स जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस वन इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस टू इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल को राइट करेंगे वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर सो विच इज ट्वेंटी फोर इंटू डेल्टा रेस टू फोर वाई जीरो की वैल्यू थी हमारे पास माइनस थ्री अब सिर्फ कैलकुलेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे और एक एक कैलकुलेशन करके इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे सो वी गेट द फाइनल आंसर वाई इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स फर्स्ट टर्म्स एज इट इज प्लस जीरो पॉइंट फोर को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करना है विच इज एट आप कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारी जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस वन इंटू माइनस फाइव जो आंसर आ जाएगा उसको हम टू से डिवाइड करेंगे देन वी गेट द आंसर जीरो पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट सिक्स नेक्स्ट टर्म है हमारे यहाँ पे फोर टर्म है उसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे सेम कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे करने है एक ही टर्म का तो यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस वन इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस टू इंटू टू और जो आंसर आ जाएगा उसको अगर हम सिक्स से डिवाइड करेंगे देन वी गेट द आंसर जीरो पॉइंट वन टू एट एंड लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का कैलकुलेशन करेंगे ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर आप कैलकुलेशन आप कैलसी में इजिली कर सकते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा जीरो आप सभी को ये सारे कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर में एक बार वेरीफाई करना है ओके सेम आपको आंसर मिल जाएगा देन इस सब की हम एडिशन करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू फिफ्टी फोर पॉइंट एट फाइव टू एट तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर मिल चुका है वाई इज इक्वल टू फिफ्टी फोर पॉइंट एट फाइव टू एट हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था तो पॉपुलेशन हमें मिल चुका है फिफ्टी इन द ईयर 1895. Okay, so this is our final answer. इस प्रकार से हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज करके एग्जाम्पल इजिली सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे थैंक यू